Ein wunderschöner Tag heute, Mitte September. Mein Ziel heute ist ähm, ein Golfplatz, eine Golfanlage in der Nähe von Rheinfelden. Das ist hier ähm, in der Nähe von Basel. Dort soll es einen Demonstrationstag geben, wo also die Golfschläger vorgeführt werden, die man testen kann. Will ich mir mal anschauen. Auf dem Weg dorthin in Pratteln gibt es einen Supercharger. Da werde ich hier ähm, den Tesla mal ein wenig laden und auftoppen. Dieser Supercharger ist ähm, vor kurzem erweitert worden, vergrößert worden und das werden wir uns auch mal anschauen. Also viel Spaß. Also in Basel fahre ich jetzt hier los mit ähm, 19% Ladung und ähm, nein, das sind ja nicht viele Kilometer von hier bis Pratteln. So, das hat ähm, nur 2% Ladung gekostet, um hierher zu fahren. So, hier werde ich jetzt mal genau 10 Minuten laden und schauen, äh, wie viel mehr ich dann in der Batterie haben werde. Ja, es lädt nicht besonders schnell. Ich vermute mal, weil die Batterie noch nicht so richtig eingeheizt ist. Und ähm, außerdem ist sie ja nicht besonders leer im Moment. Aber mal sehen, was die 10 Minuten bringen unter ganz normalen Alltagsbedingungen. Während es lädt, schauen wir uns mal hier diese erweiterte Supercharger-Station an. Man sieht, hier ist noch Baustelle. Hier kommen also mehr Ladesäulen hin. Hier sind immerhin schon sechs neue aufgebaut und bis vor etwa einem Monat gab es in der Nähe von Basel nur diese vier Ladesäulen hier, die natürlich oft auch besetzt sind. In den 10 Minuten habe ich etwa etwas mehr als 20 Prozent mehr Ladung bekommen und ähm, laut Bordcomputer käme ich damit locker 150 Kilometer äh, weit, wahrscheinlich in der Praxis sogar noch weiter. Aber jetzt auf nach Rheinfelden zur Golfschlägerdemonstration, also noch knappe 10 Minuten weiterfahren. In einem anderen Video schon mal beschrieben habe, ist hier in Rheinfelden diese kleine, nette Neunlochanlage, flach. Aber das Wichtige hier, was ich gut finde, ist eine doch sehr gute Trainingsanlage äh, mit guten Abschlagplätzen, einem guten Putting Green, der eben nicht total flach ist, was mir gefällt, weil man hier wirklich mehr äh, realitätsnah üben kann. Und heute, wie gesagt, gibt es diesen Demo-Tag, wo also eine Firma Schläger zur Verfügung stellt, die man testen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Das ist hier Teil der Chipping- und Bunkertestanlage. Und da sehe ich schon den Demonstrationsstand.
Also ich habe ein paar Schläge ausprobiert. Leider konnte ich ähm, keinen interviewen. Ich habe einige Leute gefragt, aber die waren natürlich so beschäftigt, ähm, verschiedene Schläge auszuprobieren. Und dann war vielleicht nicht jeder Schlag super schön anzusehen. Das kann ich also auch gut verstehen. Aber vielleicht ein anderes Mal. Ich bin ja auch nur relativ spontan hierher gekommen. Also die Idee ist, dass man an so einen Platz kommt und dann äh, die Möglichkeit hat, verschiedene, nicht nur Schläge auszuprobieren, aber die Schlägerköpfe sind alle anders und die äh, sogenannten, die Shafts auf Englisch, wie heißt das eigentlich, also die Zwischengriff und, äh, und Schlägerkopf, die sind auch immer unterschiedlich, die können flexibel sein oder weniger flexibel, hart sein, leicht sein, schwerer sein und ähm, so wird halt für jeden Geschmack, für jedes Können der Schläger angepasst, mit der Hoffnung natürlich, dass man deswegen sehr viel besser spielt. Quick werde ich hier in Pratteln noch einmal genau fünf Minuten laden, um zu schauen, wie viel Ladung ich zusätzlich bekomme. Allerdings stehen an diesen beiden Ladesäulen zwei Autos und eins ist schon angeschlossen. Das heißt, ich bekomme etwas weniger Energie, als wenn ich hier pro Ladetransformator das einzige Auto wäre. Hier in der Wartezeit sehe ich, dass neben mir ein interessant angemaltes oder foliertes Auto steht. Die Sitze sind auch interessant. Das scheint irgendwie handgemacht zu sein. Weißes Leder, genockt mit dem Tesla-Logo an der Kopfstütze. Zu erwarten nach äh, genau fünf Minuten, aber bei Relativ geringer Ladeleistung hat die Batterie nicht allzu viel Zuwachs bekommen, aber doch ein wenig. Jetzt geht es weiter zurück nach Basel. Also ich bin wieder zurück in Basel. Das war ganz interessant. Ich habe allerdings erfahren, dass solche ähm, Fittings, wie sie genannt werden, also das Testen von verschiedenen Schlägerköpfen, von vers verschiedenen Schlägern von den Schafts, wie das auf Englisch heißt, dass es etwa zwei-, dreimal im Jahr dort stattfindet in Rheinfelden, mit unterschiedlichen Marken natürlich. Die Idee ist also, dass man verschiedene Konstellationen ausprobiert, verschiedene Schlägerköpfe, verschiedene Stöcke, verschiedene Schafts, denn es gibt flexible, es gibt leichte, es gibt steife und je nach Alter und Muskelkraft und Schnelligkeit und persönlichem Geschmack können diese Schläger unterschiedlich sein und dann ist das Flugverhalten anders. Obwohl ich meine natürlich, ob man gut oder schlecht ist, liegt mehr am Spieler oder an der Spielerin als am Material. Aber gutes Material kann doch Freude machen oder hier und da einen Unterschied. Und ich glaube, deswegen gehen die Leute dahin. Ich hoffe, dieser Clip hat euch gefallen. Er hat natürlich weder für Golfer noch für Tesla-Kenner sehr viel Neues gebracht, aber vielleicht hat der eine oder andere doch etwas dabei gelernt. Tschüss!